ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஹனா அகாடமி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சார்பாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுற டெய்லி ஷீட் கோர்ஸில் உள்ள ஒரு மாடல் டே ஷீட்டுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி ஷீட் நம்பர் நைன் இதில் உள்ள கொஸ்டினுக்கு தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெய்லி ஷீட் நைன்க்கான பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமில் ஒன்று அப்படி இல்லைனா ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சேனல் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஷீட் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபா ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெய்லி ஷீட் கோர்ஸில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக படித்தா போதும் வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமில் அந்த ஜிகே பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது மார்க் வரை நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ வான் டெய்லி ஷீட் கோர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி நைன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஜாயினிங் ப்ரொசீஜர் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அறிவியல் பகுதி ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உப்புக்களின் பயணங்கள் பற்றி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கடின நீரை மென்னீராக மாற்ற பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் ஓகேங்களா இந்த சோடியம் கார்பனேட்டை பார்த்தீங்கன்னா சலவை சோடா அப்படின்ட்டு அழைப்பாங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் கண்ணாடி தொழிற்சாலை சோப்பு மற்றும் பேப்பர் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட்டு தான் அடுத்தது மூணாவது நம் அன்றாட உணவிலும் உணவை பாதுகாப்பதிலும் பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு ஓகேங்களா சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா சாதாரண உப்பு அடுத்தது கேக் மற்றும் ரொட்டிகளை மென்மையாக்க பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் இந்த சோடியம் பைகார்பனேட்டை சமையல் சோடா அப்படின்ட்டும் அழைப்பாங்க அடுத்தது அஞ்சாவது சோடா அமில தீயணைப்பான்களில் பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் தான் அடுத்தது ரொட்டி சோடா தயாரிக்க பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் தான் அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் கிருமி நாசினியாக பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஓகேங்களா இந்த கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடை சலவை தூள் அப்படின்ட்டும் சொல்லுவாங்க அடுத்தது எட்டாவது கொஸ்டின் பருத்தி மற்றும் லினன் துணிகளை வெளுக்க பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு தான் அடுத்தது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைப்பதற்கு பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட் ஓகேங்களா இந்த கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட்டை பாரிஸ் சாந்து அப்படின்ட்டு அழைப்பாங்க அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் சிலைகளுக்கான வார்ப்புகளை செய்ய பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட் அடுத்தது பதினோராவது கொஸ்டின் கரும்பலகையில் எழுதும் பொருள் தயாரிக்க பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட் அடுத்தது பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் மருத்துவத்துறையில் மனிதனின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அமைதிப்படுத்திகளாக பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் ஓகேங்களா இந்த மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட்டை எப்சம் உப்பு அப்படின்ட்டும் அழைப்பாங்க அடுத்தது பதிமூணாவது கொஸ்டின் மனித தசை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்க பயன்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் அடுத்தது தோல் நோய்களை தீர்க்கும் களிம்புகளில் பயன்படுத்தப்படுவது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் அடுத்தது பதினஞ்சாவது விவசாயத்தில் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க பயன்படும் உப்பு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட் அடுத்தது பாருங்கள் வரலாற்று பகுதி இந்த வரலாற்று பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அரசவைக்கு வருகை புரிந்த முக்கிய வெளிநாட்டு பயணிகள் மற்றும் அறிஞர்கள் இந்த தலைப்பில் இருந்தால் கீழே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சீனாவைச் சேர்ந்த பாகியான் என்ற பௌத்த துறவி யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அடுத்தது பதினேழாவது கொஸ்டின் சீன பயணியான யுவான் சுவாங் 
யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷவர்தனர் அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஸ்டின் விஜயநகர பேரரசிற்கு வந்த இத்தாலிய பயணி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலோ கோண்டி அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் விஜயநகர பேரரசுக்கு வந்த போர்ச்சுகீசிய பயணி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டோமிங்கோ பயஸ் அடுத்தது இருபதாவது கொஸ்டின் தமிழகத்தின் காயல் என்ற ஊருக்கு இருமுறை வந்த வெனிஸ் நாட்டு பயணி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோ போலோ அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் மத்திய ஆசியாவின் ஹீரட் நகரிலிருந்து விஜயநகருக்கு வந்த பயணி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அப்துர் ரசாக் ஓகேங்களா இந்த அப்துர் ரசாக் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷிய நாட்டு பயணி அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் எகிப்தே செல்வம் கொழித்த நாடு என்று குறிப்பிட்டுள்ள அறிஞர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இபன் பதுதா அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கஜினி மாமூதின் ஒரு படையெடுப்பின் போது அவருடன் இந்தியா வந்த அறிஞர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அல் பருணி அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அரேபியாவிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கில் குதிரைகள் தென்னிந்தியாவில் கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள வெனிஸ் பயணி யார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோ போலோ அடுத்தது இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாண்டிய அரசு செல்வ செழிப்பு மிக்க உலகிலேயே மிக அற்புதமான பகுதியாகும் என்று புகழாரம் சூட்டியவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோ போலோ அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் புனித பயணிகளின் அல்லது யாத்ரிகர்களின் இளவரசர் என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா யுவான் சுவாங் அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் கிரேக்க ஆட்சியாளர் செலுக்கஸ் நிகேட்டரின் தூதுவராக சந்திரகுப்தரின் அரசவையில் இருந்தவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மெகஸ் தனீஸ் அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் பேரங்காடி என முசிறியை குறிப்பிட்டவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூத்த பிளினி அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் யாருடைய பயண குறிப்புகள் சியூகி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா யுவான் சுவாங் அடுத்தது முப்பதாவது கொஸ்டின் பாகியானின் பயண குறிப்புகள் யாருடைய ஆட்சி காலத்தின் சமூக பொருளாதார மத ஒழுக்க நிலைகள் பற்றிய செய்திகளை வழங்குகின்றனர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் காலத்து அடுத்தது பாருங்கள் புவியியல் பகுதி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகளின் துணையாறுகள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிந்து நதியின் துணையாறுகள் ஸோ சிந்து நதியோட துணையாறுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீலம் சீனாப் ராவி பியாஸ் சட்லஜ் முப்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணையாறு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சீனாப் அடுத்தது முப்பத்தி மூணாவது கங்கை நதியின் துணையாறுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோமதி காக்ரா கண்டக் கோசி யமுனை சோன் சாம்பல் அடுத்தது முப்பத்தி நாலாவது பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரி அடுத்தது மகாநதியின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சீநாத் டலன் சந்தூர் நன் அடுத்தது கோதாவரி ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணிதா இந்திராவதி தாழ் அடுத்தது கிருஷ்ணா ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொய்னா பீமா முசி துங்கபத்ரா பெடவாறு அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது நர்மதை ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஹரன் அடுத்தது தபதி ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வாகி கோதுமை அருணாவதி அடுத்தது நாற்பதாவது கொஸ்டின் காவிரி ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பவானி ஆறு அமராவதி நொய்யல் அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்று 
பாலாற்றின் துணையாறுகள் பொன்னி கவுண்டினியா மலட்டாறு செய்யாறு கிளியாறு அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது தென்பெண்ணை ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சின்னாறு மார்க்கண்ட நதி பாம்பனாறு அடுத்தது நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தாமிரபரணி ஆற்றின் துணையாறுகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா காரையாறு சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு கடனாநதி பச்சையாறு சிற்றாறு ராமநதி அடுத்தது நடப்பு நிகழ்வுகள் பதி பகுதி ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் மூணு பற்றின நடப்பு நிகழ்வுகள் கொடுத்துருக்கேன் நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சந்திராயன் ரெண்டு நிலவில் கால் பதித்த இடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா திரங்கா ஓகேங்களா திரங்கா இந்த சொல்லோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா மூவர்ண கொடி அடுத்தது நாற்பத்தி அஞ்சாவது சந்திராயன் மூனின் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிய இடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிவசக்தி அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் சந்திராயன் மூனின் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிய நாள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அடுத்தது சந்திராயன் மூனின் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிய நாள் இந்தியாவில் எந்த தினமாக கொண்டாடப்படும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய விண்வெளி தினம் ஓகேங்களா ஸோ தேசிய விண்வெளி தினம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு அடுத்தது சந்திராயன் மூணு விண்ணில் ஏவப்பட்ட நாள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சந்திராயன் மூனின் லேண்டர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் அடுத்த ஐம்பதாவது கொஸ்டின் சந்திராயன் மூனின் ரோவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பிரக்யான் அடுத்தது ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் சந்திராயன் மூணு நிலவின் எந்த பகுதிக்கு அருகில் தரையிறங்கியது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தென்பகுதி அடுத்தது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சந்திராயன் மூனின் திட்ட இயக்குனர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி வீரமுத்துவேல் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ